ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது எடிட்டிங் டைமில் நான் அவங்க முத்து கிருஷ்ணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு லிரிக் அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் பார்த்தீங்கன்னா லிரிக் அனிமேஷன்லாம் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோட்டோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளண்டிங்கில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறத வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுத்து வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதோட பிளேவை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருங்க ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அப்போ ஸோ அழகாக வந்து ட்ரான்சேஷன் ஆகும் அங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த சாங்கோட கேட்டிங்கன்னா இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துருங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து டுட்டோரியல் போடுறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக வந்து பிளே ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருங்க ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல் பட்டன் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இப்போ இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் தேவை அது என்னென்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் லேப் ஒன்று கைன் மாஸ்டர் ஒன்று ஸோ பிக்சல் லேப் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த லிரிக்கை வந்து நம்ம இதில் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பிக்சல் லேப் ஸோ அந்த கிரியேட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம கைன் மாஸ்டரில் போய்ட்டு நம்ம வந்து அனிமேட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் அந்த கைன் மாஸ்டர் ஸோ இதில் எப்படி நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த லிரிக் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஏ ஆப்ஷனை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எடிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ டாட் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் சைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கஸ்டம் அப்படின்னு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூடியூப் தமிழில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பெரிய சைஸில் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எடிட் பண்ணலாம் இந்த வந்து எடிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன சாங் வச்சுருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து உங்களோட சாங்கோட லிரிக்ஸை வந்து நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ என்ட சாங் இல்லை நான் வந்து வெப்சைட்டில் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு தேவையான வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய்ட்டு அந்த சாங் போட்டு லிரிக் அப்படின்னு போட்டாலே அந்த வெப்சைட்லேயே வந்துடும் நான் வந்து வெப்சைட்டில் இருந்து தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ அது எப்படிங்கிறது நான் வந்து காட்டிடுறேன் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோமில் இருக்கேன் ஸோ நான் அந்த க்ரோமில் போய்ட்டு நான் என்னோடய அந்த லிரிக்கை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிரிக்கு ஸோ இதுலேருந்து தான் நாளை என்றும் அதுலேருந்து தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எடுக்க போகிறேன் ஆனால் அந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படிங்கிற வரைக்கும் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே மறுபடியும் நான் பிக்சல் ஆப்புக்குள்ள வந்து போயிடுறேன் பிக்சல் ஆப்புக்குள்ளே போயிட்டு ஸோ அதை ஒரு டிக் பண்ணிவிட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணிடுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துருக்கும் இப்போ வந்து டன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஓகே கொடுத்தலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாட் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு டாட் இருக்கும் இந்த டாட் இந்த டாட்டை பிடிச்சி நீங்கள் இப்படி இழுத்திங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதுவே வந்து பெருசாயிரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபாண்ட் வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா ஃபாண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு போய்க்கிங்க அதுக்கு போய்கிட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வந்து பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதோட சைஸை நீங்கள் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டாட்டை வந்து நீங்கள் பிடிச்சி இப்படி குறைக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து இவ்வளோ சைஸ் வந்து போதும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டை நம்ம வந்து பிளாக் கலரில் மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஏ பக்கத்தில் ஒரு சாலிட் இருக்கும் அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு வந்து போங்க அதுக்கு போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கலரை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலரில் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து மாறிடும் ஸோ அது நம்ம பார்த்திங்கன்னா அது ஓரமாக இருக்குது எப்படி நம்ம கரெக்டாக வந்து நடுவில் மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த 
செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு லோட் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் ரெட் கலரில் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த இதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே கொஞ்சம் லோட் ஆகுது இது லோட் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து லோட் ஆகிடுச்சு லோட் ஆகணுன்னு அப்படியே இப்படி கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே கீழே வந்துடுங்க கீழே வந்துட்டு கீழே வந்துடுங்க கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பீடு டேன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் எனக்கு வந்து காட்டாது இன்ஸ்டாலு அப்படின்னு வந்துடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு டேன் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் வந்து நம்ம வந்து எடிட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு லிரிக்ஸை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெளியே வந்துவிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பதினாறுக்கு ஒம்பது அப்படிங்கிற அந்த சைஸை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இன்றைக்கி அந்த சைஸில் தான் வந்து நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எடிட்டிங் பேஜுக்கு வந்துடும் ஸோ என்னோடய மொபைல் டேட்டா வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப மொபைல் வந்து ஹேங் ஆகுது ஸோ இப்போ எடிட்டிங் பேஜுக்கு இப்படி வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் ரெட் கலரில் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மீடியா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம பிக்சல் ஆப்பில் எடிட் பண்ண எல்லா ஃபோட்டோவும் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கீழேருந்து இப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் அப்போ செலக்ட் பண்ணுற மாதிரிங்க கீழே இங்கே கிங்குன்னு இருக்குல்ல அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அப்படியே செலக்ட் பண்ணுங்கள் மேலே வரைக்கும் ஸோ இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இப்படி வந்துடுங்க இப்படி வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லிரிக்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வேணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நான் லிரிக்ஸ் அப்படி நவுத்துறேன் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் அப்படி ஸ்டெடியாக நிற்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் ஆப்ஷன் கடுத்து ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளேல ஒரு ரெண்டு டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அதுவே ஃபுல்லாயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவல் சிம்பிள் நடுவில் இருக்கும் அதை வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா ஃபோட்டோக்கும் வந்து பண்ணிக்கிங்க ஃபுல்லாக வந்து பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து டிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோக்கும் வந்து பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த ஃபோட்டோவும் பார்த்திங்கன்னா நகரில் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னுண்டாக ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சோம்ல ஸோ அந்த ஸ்பீடு டேன் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக உள்ளதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு மூவ் ஆகும் ஸோ அடுத்து உள்ளதில் ஒவ்வொரு பாக்ஸாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஸோ ஒவ்வொரு இதையும் நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவதை நான் வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மூணாவதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அடுத்து வந்து நான் நாலாவதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கைன் மாஸ்டர் அசஸ் ஸ்டோருக்குள்ள போயிடுச்சு நான் வந்து ஸ்பீடு டேனை கிளிக் பண்ணி மூணாவதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஸ்பீடு டேன் ஸோ நான் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாங் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த இதில் வந்தோடனே ஒரு ரொட்டேட் ஆகி இப்படி வருது ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்களும் வந்து பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அழகாக வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இதில் எப்படி நம்ம சாங் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னாலே ஆடியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்திங்கன்னா சாங்கை ஃபோல்டரில் போய் எடுத்துக்கிறேன் அதை நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதிர் நீச்சல் அந்த லிரிக்ஸ் தான் இது ஸோ நான் இப்போ ப்ளஸ் எக்கான கொடுத்து நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நான் கரெக்டாக வந்து அந்த இதில் தான் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாளை என்றும் அதுலேருந்து தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போலாம் நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் எனக்கு எப்படி நான் சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா செட்டிங் ஐக்கான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்